tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos. Pasamos de la carne y de lo humano al mundo de la gracia y de lo eterno. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes. Good afternoon. Nos reunimos aquí en la fiesta del bautismo del Señor. En esta celebración estamos recordando no solamente el bautismo del Señor Jesús, pero nuestro bautismo también en lo que hicimos el compromiso de vivir la nueva vida. Today we celebrate the feast of the baptism of Jesus Christ. In celebrating his baptism, we also remind ourselves of our own, in which we came to receive new life in Christ. Para empezar esta celebración, reconozcamos que todavía somos pecadores y necesitamos su misericordia. To enter into this celebration, let us call to mind that we too are sinners and in need of Christ's redemptive mercy. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. You who are the light that enlightens all people, Christ, have mercy. Christ, have mercy. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amas, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, oh Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Let us pray. Almighty, ever-living God, who in Christ had been baptized in the River Jordan, and as the Holy Spirit descended upon him, solemnly declared him to be your beloved Son, grant that we, your children by adoption, reborn of water and the Holy Spirit, may always be well-pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. La primera lectura viene del de libro de Isaías, el profeta. Es una cosa que nos, tenemos que entender que en hebreo la palabra oveja y siervo tienen la misma raíz. Entonces, cuando está hablando de este es mi siervo, también puede tener sentido que este es el cordero. Este también es una lección que Cristo viene 
para ser un siervo obediente al Padre. The first reading comes from the prophet Isaiah, and it's important for us to know that in the Hebrew, the word servant and the word lamb have the same roots. And so it's kind of an interchangeable term. We hear in this reading how Jesus Christ comes to be the obedient servant of the Father. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, en el que he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Todos. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece, postrados en su templo santo. Alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es impotente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. La segunda lectura viene de los hechos de los apóstoles. En esta lectura... San Pedro está en la casa de Cornelius. Él es un pagano. Y Dios está revelando a San Pedro que la Buena Nueva no es solamente para los judíos, pero también por todos los, todo el mundo, incluyendo los paganos. In the second reading from the Acts of the Apostles, St. Peter is in the house of Cornelius. Cornelius is a Roman centurion. And through an apparition Peter had before his visit to them, God had revealed to him that Jesus Christ came not just for the people of Judah, but for all nations. And so he invites Cornelius to receive the good news of Jesus Christ. A reading from the first letter of St. John. Beloved, a reading from the Acts of the Apostles. Peter proceeded to speak to those gathered in the house of Cornelius, saying, in truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation who fears him and acts uprightly is acceptable to him. You know the word that he sent to the Israelites as he proclaimed peace through Jesus Christ, who is Lord of all. 
what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. The word of the Lord. El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la, la correa la de sus sandilias. Yo los he baptizo a ustedes con agua, pero él los baptizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue baptizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús de agua, vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz de cielo que decía, Tú eres mi hijo amado, yo tengo en ti mis complicencias. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando no solamente el bautismo del Señor, pero en realidad el bautismo y confirmación. Y en este estamos con este dos sacramentos que Cristo está revelando a nosotros. Lo que Él es por naturaleza, nosotros vamos a ser por adopción. Y en el bautismo de Cristo, Él está revelando como Hijo amado del Señor. Y están ungidos por el Espíritu Santo para Él ser el siervo fiel del Señor y hacer este trabajo que Dios está mandándolo hacer. Este también es una revelación de nosotros mismos. En el bautismo estamos por adopción hijos de Dios. Y por la confirmación estamos más en la imagen de Jesucristo. Este es el poder de los dos sacramentos. Quizás ustedes estaban recordando cuando yo estaba diciendo... De vez en cuando, cuando estoy visitando las grados primarias, yo estaba, preguntando, yo estaba preguntando a los niños, ¿qué es el significado de la palabra Cristo? Un niño un día levantó su mano y me dijo que es apellido de José y María. Entonces, Jesucristo. Este es como él tenía su segundo nombre. Esto es correcto, pero es muy bien por un niño de primer grado. La palabra Cristo tiene el significado de Mesías ungido. 
Today, in this celebration of the baptism of the Lord, we're actually celebrating his baptism and confirmation. And what Christ reveals to us of himself is what we become through these sacraments. God the Father says, this is my beloved Son. And the Spirit of God descends upon him and anoints him to be the Messiah. Many times we hear the words like the word Christ, and I've shared this with you before, that when I've asked kids in first grade what the word Christ means, one of them once told me it was Jesus and Mary's last name. And that's how Jesus got two names. Of course, that's how they did, so they figured that was how um, the kids, uh, that's how Jesus did. But the word Christ is not a, a, is not a, a name, it's a title. And it means Messiah or the Anointed One. And so we become what Jesus is by nature, the children of God and the anointed servants of Jesus Christ who continue the same work that Christ had on earth. Este es algo muy importante. Por en realidad, estos dos sacramentos de baptismo y de confirmación están haciendo un cambio en nuestra alma. Este está haciendo un marca, una identidad en nosotros que nunca podamos negar. Es un parte ya de nuestro ser. Aunque antes eran solamente creadores de, de Dios, pero ya somos los hijos y hijas de Dios y siervos por el Espíritu Santo. Es está importante porque cuando estamos tratando a conocernos a nosotros mismos, tenemos que entrar en la profundidad de nuestra alma y encontrar esta identidad como hijos y hijas de Dios, siervos del Espíritu Santo. When we receive the sacraments of baptism and confirmation, they make a change in our lives. They make a change in our very soul. And that means that from now on, we are children of God, servants of the Spirit, servants of God as Christ himself was. And so the more time we spend reflecting on that and, become, and entering deeply into our hearts, the more we encounter our real identity. Before the sacraments, we were creatures that God had created. Now, after the sacrament of baptism, we are his children. And after confirmation, we are those who he has made his servants to continue the work of Jesus Christ. Lo que Dios está revelando de sí mismo, que es una trinidad, es una revelación de nuestra naturaleza ya también. Como Dios no es solamente un solo ser, pero es una comunidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, también nosotros en nuestra identidad tenemos esta característica social. Necesitamos los demás alrededor de nosotros para ser humanos y para ser cristianos. Este es un parte del misterio de la Santísima Trinidad está revelando nuestra identidad como parte de la familia divina de Dios. When Jesus today in the gospel reveals the Holy Spirit and the Father, that God is a trinity for the first time in Revelation, we begin to understand more of ourselves. God is not just an isolated being, God is a community of persons, Father, Son, and Spirit. And so it reminds us that in our very hearts, we are social because we are made in his image and likeness. We need those around us to become fully human and more so to become fully the children of God. 
No estamos diciendo Padre mío, estamos diciendo Padre nuestro. Somos una familia, una comunidad. We don't just say my father who art in heaven, we say our father. We are, because of baptism, part of this family of God. Esta es la razón por la iglesia. Es una unión de la familia de Dios. Esto es porque en el bautismo estamos no solamente entrando en la vida divina, estamos entrando en la iglesia. This is what the church is, the family of God. In baptism, we don't only come to enter into the divine life of Christ, we become brothers and sisters and enter into the family of God. Por eso es tan importante que estamos tomando tiempo a reflexionarnos sobre nuestra identidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Por la palabra de Dios, obviamente. Esta es una reflexión de quien somos. Escuchando más de Jesucristo, que es Hijo de Dios, podemos entender más de nosotros mismos. Para entender más como Cristo era el siervo fiel a Dios, podamos entender más como nosotros debemos a vivir. Being part of the Lord's life, part of his identity, we need to understand that more and enter into this mystery. The more we reflect, especially in the word of God, and come to know Jesus Christ, the better we know ourselves. Because Jesus is also telling us about who we are. And the more we come to know him, the more we become part of his ministry, part of the reason he came to be the faithful servants of God. We do that with the word of God. También estamos haciéndolo en tiempo de adoración. Una de las maneras de entender mejor y conocer mejor a Jesucristo es adoración del Santísimo Sacramento. En esta diócesis tenemos esta oportunidad en todas las parroquias. Pero para sentarnos, ponernos de rodillas tranquilamente en la presencia de Cristo en el ostenario, podamos en una manera podamos mirar esta reflexión de nuestra identidad. One of the other ways of coming to know ourselves very well is time in adoration before the Blessed Sacrament when it's exposed in the monstrance. Por este es, this is a way of entering in deeply into identity because the Blessed Sacrament is in a way a reflection of who we are called to be. In la Santa Misa, estamos rezando que los que estamos recibiendo el cuerpo de Cristo podamos ser el cuerpo de Cristo. In the Mass, we pray that we who receive the body and blood of Christ may become the body of Christ in one spirit. Hace algunos siglos era un santo, San Juan Vianney. Y él era un sacerdote famo famoso por su oración. Pero cada día cuando él está abriendo el templo, era un hombre anciano esperando para entrar. Y hombre quedó todo el día. Y cuando el tiempo a cerrar la iglesia, San Juan está invitándolo a salir para cerrar la iglesia, el templo. Pero después de un tiempo, él preguntó a este anciano, ¿de qué estás hablando con el Señor por todo el día, cada día? Y el hombre dijo a San Juan, no estamos hablando. Yo estoy mirando a él, él está mirando a mí. Tranquilo en la presencia de Dios. St. John Vianney was a very famous priest noted for the profoundness of his prayer. And every day he'd open the church and there was this older man waiting. And when it was time to lock the church up at the end of the day, the man was still there in prayer. 
John was famous for long hours of prayer, and even he couldn't figure out how this guy could pray so much. And so he said to him one day, what do you talk to the Lord about all day long? And the old man said, oh, we don't talk. I look at him, and he looks at me. Este es el corazón de adoración. Que estamos mirando a Jesús y permitiendo que Jesús está mirando a nosotros. Jesús es como Si estamos tratando de limpiar algo y purificarlo, ponemos en el sol. Y calentarlo. Otros también. Él está calentando nuestro corazón y purificándolo. Jesus Christ is like the sun. If we want to clean something, after we clean it, we put it in the sun and let the sun's rays purify it and warm it. That's what Jesus Christ does to us. He purifies us and warms our hearts if we give him the opportunity. Hoy, en esta celebración del bautismo del Señor, también es una renovación de los sacramentos del bautismo y de su confirmación por nosotros mismos. La oportunidad a otra vez a conocernos nuestra identidad como hijos de Dios y siervos de Jesucristo. Today, in this celebration of the baptism of the Lord, we celebrate and renew our own baptism and confirmation, in which we discover our own identity to be children of God and servants of God filled with his spirit. Cuando tenemos que compartir nuestra fe, es tan importante que estamos compartiendo de interior de nuestro corazón quién es Jesucristo en nuestra vida. Eso es como hacerlo, conocerlo, armarlo y servirlo. When we share our faith with others, we need to do it from our hearts, from the interior of our souls. This is how we do it. Coming to know Jesus Christ better, coming to love him more fully, coming to be faithful servants in his image. Y profesar nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Pareció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. A tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí hay de venir juzgados vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. With con, con confianza que Dios está escuchándonos como sus hijos, ofrecemos nuestras intenciones en el nombre de Cristo Jesús para que Cristo, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación o preparan el bautismo o la confirmación de sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón y les haga oír la voz del Padre 
que los llama a escuchar a su Hijo amado y los conduzca hacia el baño de regeneración, roguemos al Señor para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada ni apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por los poderes del enemigo malo, roguemos al Señor para que Cristo, el Hijo amado que quiso ser bautizado por Juan en el Jordán, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, donde el amor de Dios a los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For each of us to become more open to hearing God's voice when we pray, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the homeless and poor to be assured of adequate shelter against winter's harshness. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the Holy Spirit to rest upon the beloved sons and daughters of our nation who serve to protect our freedom. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who are ill, that as children of God, they offer their sufferings to him with patience and trust. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all who have died recently to be welcomed as beloved children to their eternal home, especially Andrea Marcel, Luke Mohari, and Maria Fung Na Thi and Thi Win. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who are ill, especially Minnie Morgan and Bernice Lopez and Father Ray Skanetsky, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who have died, Adoración y León Caluga, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For a sense of peace and respect among all the citizens of our country, that we overcome the divisions that lead to conflict and violence, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Now let us add our own intentions in silence. For our own needs and for one another, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty, ever-living Father, through your Son, you have called us to be your children and empowered us by the Spirit of Christ to continue his work on earth. Help us enter deeply into this relationship so that through knowing Christ, we might come to know and love you and be filled with the more profound grace of his Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes se grabe a Dios Padre todo poderoso. Accept, O oh Lord, the offerings we've brought, we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into the sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, porque mostraste el Jordán en signos admirables del misterio de nuevo bautismo para que aquel voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros y por el Espíritu Santo que descendió en forma de la paloma se supiera que Cristo tu siervo era ungido con el óleo de alegría y enviado a anunciar el evangelio a los pobres por eso a una con los porros de los ángeles te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Oh, santo Dios. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you gave life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Por eso, Padre, te suplicamos que santificas por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de su Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat it. For this is my body, which will be given up for you. The mismo modo acabar la cena. Tomó el cáliz, dando gracias te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto in commemoration mia. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, then, Señor Jesus. Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look for his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. 
y rige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen a ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. May he make of us an eternal offering to you, that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with St. Thomas More and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu siervo, el Papa Francisco, a nuestro obispo Kevin, o orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo reunido por ti. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassionate, merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. A nuestros hermanos difuntos, y cuantos murieron en tu amistad, Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por, ti, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Cordero de Dios. Te quites el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. 
Cuentan que Jesús nació allá en Belén de Judea de una madre virgen pura, de una obediente doncella. Cuentan que Jesús nació del amor y la pobreza en un establo de pajas, arrullado por estrellas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. Este Jesús es el Cristo que predicó en Galilea. Sanaba cualquier dolor y transformaba las penas. Este Jesús es el Cristo, señalado por profetas. Murió una vez en la cruz, vive por siempre en la iglesia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos. A nuestro Dios encarnado, cuentan que Jesús nació allá en Belén de Judea, de una madre virgen pura, de una obediente doncella. Cuentan que Jesús nació del amor y la pobreza en un establo de pajas arrullado por estrellas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos. A nuestro Dios encarnado, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos, gloria al Señor de los pueblos. 
a nuestro Dios encarnado. Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may become your children in name and in truth, through Christ our Lord. Amen. Amen. What is in Thyself? En un nuevo año hay una oportunidad a renovar a nuestro uh, mismo. En este encuentro matrimonial, quiero invitar a todas las uh, parejas a hacer una resolución para ser mejor, uh, aprender cómo res, uh, recuperar la capacidad de comunicar y en todo renovación. La próxima encuentro matrimonial virtual en el internet es para el 12, 13 y 14 de febrero. Hay información en el boletín. Para recibir una copia del boletín de la parroquia por email, pueden uh, en investigarlo en el sitio de la parroquia por todos los detalles. This New Year's is a time of resolutions, and a resolution can be to encourage all married couples to become a better version of themselves as a couple, learn to restore communication, and renew their commitment to each other. The next virtual marriage encounter will be February 12th, 13th, and 14th. The bulletin has information about that. There is still space in the newest Bible study in English, and the bulletin also has the details how to enroll in that. And finally, if you'd like to get a copy of our parish bulletin for email, the parish uh, website has details on how to sign up for, um, mass, for more information. El verano pasado, Yo hablé muy fuerte sobre la violencia en nuestras ciudades y quiero hacerlo otra vez. La violencia no tiene lugar en la sociedad. Punto. Nunca va a resolver nada y va a hacer más obstáculos en las relaciones dentro, dentro de las personas. Como cristianos, no debemos a participar en este. Tenemos otra vez aprender cómo escuchar uno otro, especialmente cuando estamos en un desacuerdo. Es fácil escuchar uno otro cuando todos estamos uh, de acuerdo. Adultos pueden escuchar diferentes opiniones con respeto. Está muy importante para todos nosotros, aprender como adultos y como cristianos, cómo comunicar con respeto. Last summer I spoke very strongly at this time about the violence in our cities, and I'm going to do it again. Violence has no role in our political life, in our, social, in our society. There is no excuse for it. Violence only builds barriers. It never solves problems. And that's true whether it's in the family, 
in the neighborhood or politically. Adults are able to communicate and listen to one another, especially when they don't agree. That's a sign of being an adult, able to uh, listen, able to hear the other person who has a different opinion, a different perspective. Resorting to violence only builds uh, more barriers and it does not have any role for us as adults and as Christians. Today in, this, uh, in our society, it's important that we treat one another with respect. Learn to listen carefully to one another, especially when we don't agree. And instead of building barriers, to extend our hands in friendship and cooperation. This is our role as Christians and as adults. De Pietro. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descendió sobre ustedes y permanecen por siempre. Amén. En el nombre del Señor podamos ir en paz. Dimos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial, amparadme y guiadme a la patria celestial. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial, amparadme y guiadme a la patria celestial.